Mi, jangan gerak-gerak terus toh. Cece nggak bisa konsentrasi nih. Capek loh Cece hadap sini terus. Anak-anak, sekolah onlinenya belum selesai. Sudah mau selesai mah? Oke, abis gitu nanti kita makan ya. Loh, Mama tadi kan janji katanya habis sekolah online kita boleh main dulu. Ya, oke okay. kalian boleh mainan dulu sebentar setelah itu kita makan, oke? Okay? Mama siapkan dulu makanannya ya. Oke okay, Ma. Yes, aku sudah selesai. <tuh> aku juga udah selesai. Hmm. Ceh, ayo kita main games yuk. Boleh, teman-teman di rumah juga ikut main ya. Oke, okay, sebelum kita main games, kita berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasihmu, buat anugerahmu. Setelah lagi, kami akan ibadah. Biarlah kau yang menyertai, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Cek, bagaimana kalau kita main tebak profesi? Nanti aku peragain gerakannya, Cece yang tebak profesinya. Gimana, asik kan? Boleh, seru tuh. Cece paling jago main kayak gitu. Oke, aku duluan ya. Oke. Adik-adik di rumah juga siap-siap ya. Nanti bantuin aku. Oke, siap? Mulai? Konsentrasi gerakan pertama. Ayo, apa? Gampang kan, Ceh? Oh, aku tahu. Apa? Itu penyanyi kan? <gasps> Bentar, Ceh. Oke, sekarang gerakan kedua. <tuh> Tebak adik-adik itu apa? Aduh, apa ya itu? Adik-adik ada yang tahu nggak? Oh alah, betul-betul jawabannya adalah petani Betul sekali Oke sekarang giliranku lagi ya Siap-siap ya adik-adik, bantuin aku, perhatikan juga Ayo siapa aku? Hmm, oh saya tahu, itu mama lagi masak kan? Bukan C, salah <tuh> Oh iya sih, ini tebak profesi ya? Iya Uh, ja, apa koki atau tukang masak? Nah, betul C. Yes, sekarang gerakan keempat ya. Tebak itu apa? Oh, aku tahu, aku tahu. Jawabannya guru, benar kan? Betul sekali, kalian semua hebat. Anak-anak, ayo waktunya makan. Iya ya, ma. Aji Adi, Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama dengan kita loh. Baik kita dalam suka maupun duka. Tuhan Yesus selalu berjalan bersama kita semua. Kita mau untuk berjalan dalam firman Tuhan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ke sini jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Serta Yesus selamanya Serta Yesus selamanya Puji Tuhan Adik-adik ikutin kakak ya Lebih semangat lagi The King of Kings, He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Sekali lagi, He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Namanya siapa? His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he is the king. Sekarang bahasa Indonesia, raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. Ye. 
Jesus, Jesus, Jesus. coret-coret kayak gini, ayo dihapus. CC, kalau lagi sekolah handphonenya disimpan dulu, fokus sama sekolahnya, konsentrasi. Iya ma, ini sudah selesai kok. Tuh lo meme sambil makan snack. Enggak enggak mah, aku juga udah selesai. Ayo kalian kemari yuk. Apa yang kalian lakukan tadi? Sekolah sambil main handphone. Sambil lari-lari, sambil makan snack, itu berarti kalian tidak menghargai guru kalian. Guru-guru kalian itu sudah mempersiapkan dengan baik. Jadi kalian harus bisa respect dan menghormati guru-guru kalian. Iya, Ma. Tapi bosen lihat laptop terus. Iya, Ma. Teman-teman yang lain juga sambil main-main. Tapi kalian kan tidak harus ikut-ikutan sama teman kalian. Kalian tetap harus bisa fokus, respect dengan cara kalian bisa memperhatikan guru-guru kalian waktu mengajar. Tahu nggak, guru-guru kalian ini sudah mempersiapkan pelajarannya dengan baik. Supaya apa? Waktu kalian belajar dari rumah, walaupun sekolah online, kalian itu mengerti yang diajarkan sama guru-guru kalian. Jadi kalian tetap harus respect. Tahu nggak bagaimana caranya? Oh, saya tahu. Cece mau kirim Bapak Ibu Guru makanan. Aku juga, aku juga, aku juga tahu, Mak. Aku mau beri guru hadiah. Boleh, itu semua boleh. Kita boleh kasih guru-guru kita barang ataupun hadiah. Tapi tetap ada satu hal yang tidak bisa dilupakan, yaitu kalian bisa tetap respect dengan cara kalian mengikuti pelajaran, mendengarkan guru-guru kalian yang mengajar dengan sungguh-sungguh. Iya, Mak. Aku mau mendengarkan guruku saat mengajar. Iya, Cece juga mau mendoakan Bapak Ibu Guru supaya sehat selalu. Ya, betul itu. Berdoa salah satunya itu reaksi kita, itu uh, bentuk perhatian kita, kasih kita buat guru-guru kalian. Katakan sama-sama dengan Mama yuk. I love 
my teacher. Ayo sekarang sama-sama dengan mama semuanya. I love my teacher. Sekali lagi dengan semangat, begitu juga teman-teman di rumah sama-sama katakan. I love my teacher. We love you, Jesus. I love to praise your name. I love to praise your name. I love to praise your name, Jesus.
Jesus the most. Put your hands right here. Thank you, Jesus. We love you. Hai adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Wah, kalian pasti semuanya baik-baik saja nih. Nah, kali ini sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti doa kakak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Nah sebelumnya kakak mau cerita nih. Dulu waktu kakak masih kecil, kakak kan belajar berjalan. Itu papa dan mama kakak yang mengajari kakak berjalan. Nggak langsung jalan loh adik-adik, kakak juga jatuh-jatuh. Tapi papa dan mama kakak tidak pernah menyerah untuk mengajari kakak. Lalu saat kakak sudah mulai agak besar sedikit, kakak mulai pergi ke sekolah. Sekolah kakak yang pertama itu preschool. Kayaknya sama ya dengan adik-adik sekarang. Ternyata waktu kakak masuk di sekolah preschool, kakak bertemu dengan banyak teachers. Ada yang mengajari kakak berhitung, membaca, menulis, mewarnai, banyak sekali. Kakak juga nggak langsung bisa, kakak juga nggak langsung bisa baca, nggak langsung bisa menulis atau berhitung. Kakak ingat loh, kakak pernah nangis suatu hari itu. Karena apa? Karena kakak nggak bisa matematika. Lalu... Ada teacher kakak yang tidak menyerah. Mereka selalu mengajari kakak sampai akhirnya kakak bisa. Karena itu kalau hari ini kakak sudah bisa menulis, membaca, berhitung. Itu karena teachers kakak yang tidak pernah menyerah. Hari ini kakak mau bilang, I love my teachers. Nah kali ini bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga mengasihi para teacher kalian? Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah cerita dahulu ya. Cerita ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 7 tentang Timotius turut serta dengan Paulus. Dalam perjalanannya memberitakan Injil, Paulus dan Silas tiba di sebuah kota bernama Listra. Di sana hiduplah seorang muda bernama Timotius. Ketika Paulus bertemu Timotius, ia melihat Timotius sebagai anak yang baik dan mau diajar. Timotius ikut menyertai pelayanan Paulus selama di Listra bersama dengan Silas, teman sepelayanan Paulus. Ibu dan nenek Timotius adalah orang percaya dan hidup sebagai orang benar. Pasti ibu dan nenek Timotius suka mendoakan Timotius sejak ia lahir, Sampai dewasa sehingga Timotius tumbuh sebagai anak yang baik, mudah diajar, dan percaya pada kebenaran firman Tuhan. Timotius tidak melihat buah doa dari ibu dan neneknya dalam waktu singkat. Namun setelah bertahun-tahun mereka berdoa dengan tekun untuk Timotius, maka Tuhan membuat hati Timotius lembut dan ia menjadi orang percaya yang cukup dikenal di kotanya. Selama pelayanannya di Listra, Paulus melihat bahwa Timotius mau belajar banyak hal dan menunjukkan rasa hormat dan kasihnya pada Paulus. Maka Paulus mengajak Timotius untuk bergabung dalam perjalanannya dengan Silas, melayani di kota-kota seperti Yerusalem, Galatia, dan masih banyak lagi. Timotius menyertai perjalanan pelayanan Paulus dengan setia, karena hatinya mudah diajar. Dan ia mengasihi gurunya. Timotius belajar banyak dari gurunya, yaitu Paulus. Setelah beberapa waktu menyertai perjalanan Paulus, Timotius pun diutus pergi melayani sendirian oleh Paulus. Mengapa demikian? Apakah Paulus sudah bosan ditemani Timotius? Paulus melihat Timotius sudah siap untuk menjadi guru bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi Paulus mengutus Timotius sebagai muridnya untuk memberitakan Injil membantu pelayanan Paulus. 
Adik-adik tadi sudah mendengarkan kisah tentang Timotius yang turut serta dalam, dalam perjalanan Paulus. Bukan hanya itu saja, tapi Timotius juga sangat mengasihi Paulus. Karena itu pada akhirnya Timotius juga dipakai Tuhan loh adik-adik. Selain itu, mengapa ya Timotius juga bisa dipakai Tuhan besar? Timotius juga punya hati yang mau untuk diajar. Memangnya hati yang mau untuk diajar itu seperti apa sih? Coba sekarang lihat, kakak punya dua buah gelas. Nah, di dalam teko ini ada isinya ada air loh. Sekarang kakak akan tuang air dari teko ini ke dalam gelas ya. Tapi gelas yang pertama ini kakak akan tutup dulu. Seperti ini. Kira-kira adik-adik airnya bisa masuk ke dalam gelas atau tidak ya? Kita coba sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga. Wah ternyata gelasnya tetap kosong. Tidak ada air yang bisa masuk ke dalam gelas ini. Hal ini sama dengan ketika kita memiliki hati yang tidak mau diajar. Contohnya marah-marah waktu mau sekolah, nangis-nangis, teriak-teriak. Atau waktu para teacher kalian sedang menjelaskan, kalian mulai, ah enggak mau, aku enggak mau sekolah. Itu adalah contoh hati yang tidak mau diajar, seperti gelas yang tertutup ini. Sehingga tidak ada pengetahuan, tidak ada pengajaran yang bisa kita terima. Lalu hati yang mau diajar itu seperti apa? Kita coba yang kali ini, ini adalah gelas kosong. Kakak tidak akan tutup gelas ini. Kita akan masukkan air juga ya. Kira-kira airnya masuk atau tidak? Kita coba sama-sama. Satu, dua, tiga. Nah, kali ini ada air yang bisa masuk ke dalam gelas ini. Hal tersebut juga sama seperti hati kita. Ketika hati kita terbuka, ketika hati kita mau untuk diajar, akan ada Pengetahuan-pengetahuan yang masuk dalam kehidupan kita. Contohnya, waktu papa dan mama mulai mengajarkan kita hal yang baik dan apa yang harus dilakukan. Kita mulai mendengarkannya dan menaati, menaatinya. Lalu ketika para teachers kita yang sedang mengajar kita, mungkin kali ini adik-adik sedang belajar secara online ya. Nah, waktu belajar secara online tersebut, adik-adik bisa duduk dengan tenang, bisa mendengarkan dengan baik. Tidak malas-malasan mengikuti semua aktivitas yang teachers-teachers kalian ajarkan dengan baik dan menyelesaikannya dengan tepat waktu. Itu adalah hati yang mau untuk diajar. Lalu, apa yang bisa kita lakukan kepada teachers kita yang sudah mengajari kita tanpa menyerah? Di kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 4 berkata, Selalu mengingat, Orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Kakak ulang lagi ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 4 berkata, Selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Oh iya, kakak masih ingat loh teachers kakak. Ada yang namanya Miss Ellie, ada yang namanya Mr. Andy, ada yang namanya Mr. Cherry, ada juga yang namanya Miss Irene dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga mengingat nama-nama teachers kalian? Sekarang coba sebutkan ya, tiga nama teachers kalian di sekolah. Satu, dua, tiga. Sudah ingat semuanya? Lalu kak, mengingat teachers kita itu dengan cara apa lagi sih? Nah... Kita bisa mengingat para teachers kita dengan selalu mendoakan mereka. Teachers kalian itu ya ketika mereka mau mengajar, mereka mempersiapkannya dengan baik loh adik-adik. Oh iya, teachers kalian itu bukan hanya yang ada di sekolah. Teachers termasuk guru-guru les kalian yang mungkin setiap sore atau setiap weekend datang ke rumah kalian untuk mengajari kalian. Setelah ini adik-adik bisa Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu hati ya. Kita mau berdoa untuk para teachers kita. 
Namun sebelumnya kita mau nyanyi bersama-sama. Kita nyanyi sama-sama ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Adik bisa lipat tangannya, ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk para teachers kami yang ada di sekolah ataupun guru les kami. Berkati mereka Tuhan, beri hikmat, kesabaran, dan kepandaian dalam kehidupan mereka. Kami mau jadi murid-murid yang mau untuk diajar, mau mendengarkan perkataan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang adik-adik bisa angkat kedua tangannya, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa turun atasmu dan turun atas keluargamu. Berkat-berkat yang dari surga, Sukacita damai sejahtera turun atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, 25 November adalah Hari Guru Nasional. Nah, kakak mau ngasih tantangan nih buat adik-adik. Adik-adik bisa menggambar seperti ini. Atau bisa juga kasih tulisan yang besar. I love my teacher. Setelah itu adik-adik bisa posting di Instagram, jangan lupa untuk tag ke Eagle Kids GMS. Kakak tunggu ya. I love my teacher. Iya, hari ini kita sama-sama tadi sudah mendengarkan drama, melihat drama ya. Sudah melihat drama tentang uh, bagaimana kita sekolah, walaupun sekolah online kita tetap harus menghormati guru kita. So, hari ini kita akan sama-sama seperti uh, kita akan sama-sama memberikan sesuatu. Mungkin ini simple buat guru kita, tapi kita mau sama-sama membuat surat untuk guru. Oke, okay? sudah siap semuanya? Sebelum itu kita persiapkan dulu peralatannya ya. Yang pertama, di sini Kak Monik memerlukan kertas berwarna ya, ukurannya A4. Uh, sorry, A5. A4 dibagi dua, ya. Nih, lalu di sini juga Kak Monik ada kertas berwarna putih, sama ukurannya A4 dibagi dua, ya. Untuk apa? Nah, ini untuk variasi aja. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau pakai dua kertas, satu kertas aja boleh, ya. Mas, nggak masalah. Lalu ada origami atau kertas lipat, double tape atau lem, ya. Lalu hmm, alat gambar berwarna. Di sini Kak Monik ada spidol. Lalu alat tulis ya ballpoint, pensil, terus apa lagi? Spidol seperti biasa ya spidol nanti untuk menuliskan big message kita hari ini ya. Lalu ada gunting. Oke, apalagi yang disiapin sudah cukup. Ya, cukup simpel, tapi nanti caranya memang agak agak panjang, gak apa-apa, pelan-pelan. Ya, nanti pada saat hari H, tanggal 25 November, kalian bisa tunjukkan aktiviti kalian. Oke, kita siapkan dulu yang pertama kertasnya. Di sini Kak Moni tadi pakai dua kertas. Ya, kertas berwarna kita akan lipat dulu jadi dua, seperti ini. Lipat persis. Ini ya, pastikan sama persis. Ini sama juga yang putih. Di sini Kak Monik juga akan lipat jadi dua. Oke, kalau sudah, ini Kak Monik akan singkirkan di sini dulu. Lalu ambil kertas yang untuk di dalam. Kak Monik pakai kertas putih ini. Kita akan gunting supaya apa? Supaya nanti bisa jadi seperti ini ya, adik-adik. 
tangga. Ya bisa jadi seperti pop up card. Wah keren ya. Oke jadi kita akan sama-sama ambil kertasnya. Lalu kita akan gunting. Kak Monik kasih lihat cara untuk mengguntingnya. Yaitu boleh kalau misalnya kalian mau tiga. Bisa dibuat tiga garis seperti ini. Atau kalau mau kak cuma satu aja susah. Gak apa-apa. Kalian cukup bikin satu garis di tengah. ya Lalu apa kita? Gunting, benar sekali ya. Kita mau sama-sama gunting. Di sini tadi Kak Moni sudah siapkan garisnya supaya lebih rapi. Kalau enggak pakai penggaris di garis seperti Kak Moni juga no problem. Enggak apa-apa. Boleh. Cuman supaya lebih rapi, Kak Moni tadi sudah garis. Oke. Nih. Wow. Nih sudah jadi ini kalau dibuka Wah Nih Dibalik sedikit lalu dilipat Dilipat Wah Ini sudah jadi tangganya Ketutupan ya Nih Ya, oke. Okay. Nanti kita mau lanjutkan. Lalu berikutnya kita akan membuat gambar hati. Ya, hati untuk big message kita. I love my teacher. Oke, okay. gampang banget. Sekarangnya kalian ambil origaminya. Di sini Kak Monik mau pakai warna red, merah, lalu mm, green and blue. Hijau dan biru, ya merah, hijau, biru. Kalian pakai apa aja boleh, oke? Tapi Kak Monik yang pertama akan membuat yang besar di tengah. Love, mau pakai warna merah dulu. Seperti biasa cara membuat apa namanya e, hati. Kak Monik sudah beberapa kali kan tunjukin cara membuat hati. Dilipat dulu seperti ini. Lalu mulai kita gambar. Monik mau agak besar yang love-nya yang di tengah. Oke. Lalu yang biru juga Kak Monik buat agak kecil, dilipat sedikit. Seperti ini. Ya, lalu kita buat Um, apa hati nih lalu yang green juga yang green Kak Monik mau bikin dua ya untuk my teacher tulisan my teachernya nanti Kak Monik akan bikin dua nanti Kak Monik akan uh, sejajarkan kalian boleh kok membuatnya satu aja boleh misalnya Kak Kok susah buatnya hati mau gambar yang lain boleh? Oh boleh, it's okay, nggak masalah, ya. Nih, nih seperti ini, nih hatinya. Oke, kita akan sama-sama gunting. Nih gunting pelan-pelan. Ini ya hati kecilnya lagi ini ini ada dua di sini nanti Kak Monik akan tempel jadi hatinya ada dua seperti contohnya oke lalu yang biru Kak Moni juga perlakukan sama, kita akan sama-sama gunting. Ya, ini seperti ini. Kalian boleh pakai warna apa aja. Kalau misalnya mau pakai kertas warna putih, boleh juga. Nanti tinggal di warna. Oke. Ya, lalu yang the big one, yang besar. Kak Moni akan gunting di sini untuk bikin love. Ya, 
seperti ini. Kalian juga bisa loh mau misalnya pakai stiker-stiker ya lebih gampang jadinya ya. Oke sudah simpan. Ini yang sudah nggak dipakai kita buang di tempat sampah ya. Lalu caranya sebelum kita menuliskan uh, kita menempel-nempel kita mau tulis-tulis dulu. Supaya apa? Nanti karena kalau sudah ditempel susah untuk menulis. Jadi Kak Monik akan tuliskan dulu caranya ambil kertas warna putih ya. Lalu kita akan sama-sama menuliskan surat. Nah, kalian untuk suratnya Kak Monik nggak akan tuliskan hari ini karena nanti terlalu panjang. Kalian bisa tuliskan seperti ini contohnya ya. Hmm, nih. Seperti ini. Untuk Miss Novi contohnya tetap semangat mengajar kami I miss you Tuhan Yesus memberkati kalian bisa tulis apa aja nggak harus seperti ini misalnya I miss you Miss Miss apa Miss Helen I miss you Miss Michelle boleh juga ya jadi nggak harus seperti Kak Monik buat ah eh, kaki kalian boleh tuliskan apa aja oke lalu Bawahnya aja kita mau tulis sama-sama Happy Teacher's Day. Kita mau tulis sama-sama ya. Happy Teacher's Day di bawah sini. Kak Monik akan tuliskan. Hmm, Oke okay, pakai spidol warna ya. Oke. Okay. Oke okay, nih. Happy. Oke. Okay. Atau kalau mau pakai bahasa Indonesia. Bisa. Apa berarti? Selamat hari guru ya oke okay. happy teachers teachers ini seperti ini day boleh diwarna-warna kartunya jadi seperti ini terus habis gitu mau dikasih pensil warna lagi di warna-warna di gambar-gambar uh sangat boleh ya jadi makanya kalau pakai kertas putih kalian bisa gambar berkreasi oke kalau sudah seperti ini ingat ya nanti di sini di atas kalian tuliskan surat terbaik untuk guru kalian oke guru les juga boleh kalau misalnya nggak sekolah nggak susah kak nggak ketemu missnya Oke, okay, kalau misalnya ada guru les datang ke rumah, boleh juga dikasih. Oke, okay? oke, okay, berikutnya kita akan tempelkan, ya, akan tempelkan. Oke, okay, sebelum nempel, sorry, kita mau tuliskan dulu, ya. I di sini, I love. I, kita mau tuliskan big message-nya dulu. I di sini. Love ini L O V E I love my teacher karena ini kecil-kecil jadi tulisannya kecil-kecil aja Kak Monik akan pakai spidol kecil my tulisannya kecil-kecil ya pelan teacher Teacher, oke, okay, I love my teacher. Lalu kita akan sama-sama tempel. Kak Monik mau pakai double tip, oke? Okay. Kak Monik akan pakai double tip. Hmm, ini dia. Oke, okay, double tipnya disiapin. Kalau mau pakai lem, boleh. Sini, tempel. Lalu. Kecil, tempel. Lalu yang dua kecil ini, Kak Monik juga akan tempel. Kecil. Ini, oke. Di baliknya juga, Kak Monik akan beri tempelan. Kita akan mulai buka I 
ya dibuka dulu double tape nya buang sampah ingat ya jangan banyak kotoran di mejanya nih hai kok susah kak ya enggak apa-apa enggak harus misalnya kalian enggak mau bikin tangga-tanggaan seperti Kak Monik seperti ini juga enggak apa-apa ya oke okay. nih love hmm. tempelkan di tengah I love ini sudah jadi ya sudah kelihatan berikutnya my teacher mau pakai lem juga boleh ya ini karena Kak Monik e, kertas origaminya itu licin jadi Kak Monik pakai double tip oke nih kita buka double tipnya I love my teacher boleh divariasi mau di di miring-miring boleh sudah kalau sudah kita akan tempelkan di sini di kertas yang besar eh, di kertas yang berwarna maksud Kak Monik ya kita akan tempelkan kita akan beri double tip boleh pakai lem juga double tip juga boleh Kak Monik akan pakai double tip seperti ini Oke, kita buka, buang sampah. Oke, kita akan sama-sama tempelkan seperti ini. Wow, ingat ya, yang di atas nanti untuk menuliskan suratnya. Kalau sudah dimulai dirapikan, nih dirapikan. Wow! Keren, sudah jadi. Kalian bisa? Bisa, Kak. Ya, kalau nggak bisa minta tolong ya. Oke. Wah. Ini nempel-nempel terus. Nah, ini dia sudah jadi kartunya untuk guru kalian. Ingat ya, tanggal 25 November nanti bisa kalian misalnya video atau post, boleh juga di post di Instagramnya Eagle Kids at Eagle Kids GMS, ya di post Happy Teachers Day. Ingat, walaupun di rumah di mana saja kita selalu ingat guru kita karena we love our teacher. Kita sama-sama ya katakan big message kita hari ini satu dua tiga. I love my teacher. Sekali lagi, dengan lebih semangat. I love my teacher. God bless you. Aku mau menjadi seorang murid yang baik seperti Timotius. Aku mau mengasihi dengan cara menghargai dan mendengarkan mereka. Betul, seperti tertulis dalam 2 Timotius 3, yang 14, selalu mengasihi orang yang mengajarkan kepada kita. Seperti Pak Andi, guru matematikaku. Kemudian ada Miss Bimbing, guru bahasa Inggrisku, dan masih banyak lagi. Mereka telah mengajarkan banyak hal kepadaku. Katakan bersama-sama ya, I love my teacher. Ulangi sekali lagi ya adik-adik, I love my teacher. Oh ya, tanggal 25 November nanti itu ada hari spesial, hari guru nasional. Ayo kita sama-sama mengapresiasi Bapak Ibu Guru di sekolah kita. Seperti ini contohnya, aku membuat surat untuk Bu Novi. Tetap semangat mengajar ya Bu, I miss you, Tuhan Yesus memberkati. Atau seperti ini, aku menggambarkan e, Ibu Guruku, ini aku dan Miss Bimbing. Miss Bimbing yang telah mengajarkan dengan baik dan sabar kepadaku. Kalian bisa menunjukkannya lewat berbagai cara, bisa dengan surat, gambar, Foto atau cerita menarik lainnya tentang guru kalian. Kemudian post di Instagram tanggal 25 November nanti. Dan jangan lupa tag at Eagle Kids GMS. Tetap semangat ya sekolah online-nya. Dan sampai bertemu di Eagle Kids Online Service minggu depan. 
Bye. God, God bless you. Bless you.